안녕하십니까 인터넷 목수입니다 이번 시간에는 지금 보고 계신 가구를 만들어 보겠습니다 이 가구는 유튜브에서 어느 장인이 만든 작품입니다 우리는 여지껏 그 렉탱글 도구로 직각 형태의 가구나 구조물을 주로 다뤘지 않습니까 그런데 여기에서는 이렇게 좀 둥글게 처리한 특징이 있습니다 이렇게 둥글게 처리하는 방법을 알아보도록 하겠습니다 그리고 이 가구를 만드는 동영상은 설명란에 링크를 걸어 놓겠습니다 그러면 모델링을 시작하겠습니다 넥탱글 R 오리진 찍고 위로 드래그해서 오른쪽으로 드래그 한 상태에서 1500,400 엔터 스페이스바 면 클릭 딜리트 선 트리플 클릭 G 메이크 그룹 다시 렉탱글 엔드 포인트 클릭 오른쪽으로 드래그 살짝 내려놓은 상태에서 1500 콤마 18 엔터 푸시풀 민 다음에 400 엔터 스페이스바 트리플 클릭 시프트 G 오케이 클릭합니다 M 컨트롤 클릭 클릭 복사를 하고요. 다시 렉탱글 하단 꼭지점 클릭한 다음에 아래로 드래그해서 살짝 오른쪽으로 벌린 상태에서 364입니다. 높이가 364,18 엔터 자, 푸시풀 면을 더블 클릭합니다. 스페이스바 트리플 클릭 시프트 G 오케이 M 컨트롤 클릭 클릭 이렇게 해서 가구 형태가 만들어졌습니다 왼쪽부터 할까요 스페이스바 좌측판 클릭해서 M 컨트롤 클릭 오른쪽으로 드래그 450 엔터 다시 한번 클릭해서 이번에는 왼쪽으로 이동시킨 다음에 18 엔터 스페이스바 우측판 클릭한 다음에 M 컨트롤 클릭 좌측으로 드래그 450 엔터 다시 한번 클릭해서 오른쪽으로 드래그 한 상태에서 18 엔터 테이프 메저 가운데를 제서 600이 나오면 됩니다. 상판을 더블 클릭해서 편집 모드로 들어간 다음에 여기 아크 있죠? 아크 이 아크의 단축키를 Shift A로 지정을 해놨습니다. 그래서 다른 도구 상태에서 Shift A를 누르면 아크 도구로 전환이 되도록 하였습니다. 엔드포인트 클릭, 좌측 꼭지점 클릭, 드래그 클릭, 푸시풀 더블 클릭. 오른쪽도 마찬가지입니다. Shift A 클릭 클릭 드래그 푸시풀 더블 클릭 스페이스바 빈 공간 클릭 밑판을 클릭한 다음에 마우스 오른쪽 단추 눌러서 플립 얼롱 컴포넌트 블루 
이 높이 방향이죠 처음에 만들었던 사각형 프레임 클릭해서 딜리트 삭제를 합니다 그리고 뒤로 돌려서 뒤판을 만들겠습니다 넥탱글 R 클릭 클릭 푸시풀 오른쪽으로 드래그 오 엔터 푸시풀 연 클릭 위로 드래그 이 높이까지 맞춰줍니다 그리고 아래도 마찬가지로 아래는 그대로 더블 클릭 자, 이 상태에서 서치 스케치업 여기 엑스레이를 활성화 시킬 거예요 여기 알트 x 로 지정이 되어 있죠 여기에서 활성화를 시켜도 되고 단축키 Alt X를 눌러도 X-ray 상태가 됩니다. 이때 Shift A 아크 도구로 전환한 다음에 클릭 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 스페이스바 연클릭, 푸시풀 그대로 밉니다. 이렇게 제거를 해주고요. 이번에도 시프트 A, 클릭, 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 스페이스바, 연클릭, 푸시풀, 더블클릭 우측도 마찬가지입니다 Shift A 클릭 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 푸시풀 더블클릭 Shift A, 클릭, 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 푸시풀, 더블 클릭. 알트 X, 알트 X 키를 눌러서 엑스레이 모드에서 빠져나왔습니다. 이번에는 넥탱글, 클릭, 대각선 꼭지점 클릭, 푸시풀, 밉니다, 오, 엔터, 스페이스바, 트리플 클릭, 지, 메이크 그룹. 이렇게 뒤판까지 만들었습니다. 자, 이번에는 문짝을 만들겠습니다. 렉탱글 R 클릭 클릭 옵셋입니다. F였죠? 클릭한 다음에 이렇게 드래그한 상태에서 3 엔터 스페이스바 이 가장자리 면을 클릭한 다음에 딜리트 키로 삭제하고요 그 옆에 있는 선도 트리플 클릭한 다음에 딜리트 키를 눌러서 삭제합니다 그리고 넥탱글 R 클릭 오른쪽으로 드래그 5, 콤마 5, 엔터 스페이스바 면 클릭 M 컨트롤 꼭지점을 클릭한 다음에 오른쪽으로 드래그해서 클릭 다시 한번 컨트롤 하단 꼭지점 클릭 
클릭 컨트롤 클릭 클릭 해서 4개의 사각형을 만들었습니다 투포인트 아크는 A로 설정을 했더라고요 A 클릭 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 이레이저 클릭 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 포인트 아크 클릭 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 이레이저 클릭 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 여기가 도망갔네요 그러면 스페이스바 클릭 M 컨트롤 클릭 클릭 투 포인트 아크 클릭 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 이레이저 클릭 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 포인트 아크죠. 투 포인트 아크의 단축키가 A로 설정이 되어 있습니다. A 클릭한 다음에 클릭, 클릭, 드래그, 클릭, 이레이저, 클릭, 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 클릭. 이렇게 해서 꼭지점이 둥근 문짝의 형태를 만들었습니다. 자, 이 상태에서 푸시풀 밀고요. 18 엔터. 테이프 매저 T 클릭 왼쪽으로 드래그 50 엔터. 윗선 클릭한 다음에 아래로 드래그 70 엔터 C 클릭 오른쪽으로 드래그 15 엔터 푸시풀 더블 클릭하면 은 18mm가 적용이 돼서 구멍이 뚫리게 됩니다 자, 딜리트 가이드 스페이스바 트리플 클릭 시프트 G 오케이 이렇게 해서 문짝을 만들었고요 문짝이 선택된 상태죠 M 컨트롤 오른쪽 선을 클릭한 다음에 끌고 가서 빨간 선이 유지된 상태로 오른쪽 면과 일치를 시켜 놓고요 다시 한번 클릭해서 좌측으로 드래그 빨간 선은 살아 있죠 3 엔터 페이스바 마우스 오른쪽 단축 플립 얼룸 컴포넌트 레드 렉탱글 R 안쪽 꼭지점 클릭 오른쪽으로 드래그 살짝 내려놓은 상태에서 600,18 엔터 푸시풀 푸시한 다음에 400 엔터 스페이스바 트리플 클릭 G 메이크 그룹 M 미드 포인트 클릭 미드 포인트 클릭 이렇게 해서 문갑의 본체를 모두 만들었습니다 스페이스바 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그해서 전체 선택한 다음에 G, Make Group 자, 이번 시간에는 여기까지 하고요. 
다음 시간에 다리를 만들어서 마무리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다. 이번 인터넷 목소 컨텐츠가 마음에 드셨나요? 많이 서툴지만 구독과 좋아요를 눌러 응원해 주신다면 더 많은 양질의 컨텐츠로 보답드리는 인터넷 목소가 되겠습니다.